Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о проблеме лекарственного обеспечения льготников. И у нас в гостях старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Илья Морозов. Илья Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, наверное, ну, проблема такая актуальная, уже не первый год на слуху. Сталкиваются и пациенты, и их родные с этими трудностями и вопросами. А вот с чего же все-таки началось? Давайте немножко поанализируем, да, в связи с чем возникла эта проблема. В последние годы проблема в сфере здравоохранения, в частности лекарственного обеспечения, является одной из самых приоритетных в работе прокуратуры Владимирской области. Связано это с тем, что до 2020 года приобретением лекарственных препаратов занимались непосредственно медицинские организации на местах. Они хорошо знали своих пациентов, которые у них болеют не первый год, оперативно реагировали на вновь выявленных, то есть покупали для них медикаменты. Но в конце 2020 года было принято решение о передаче полномочий по приобретению лекарственных препаратов для централизованной закупки в Департамент здравоохранения и специально созданный орган «Центр закупок». Но эта процедура должной подготовки не получила. И в связи с этим в начале 2021 года десятки пациентов остались фактически без лекарственной терапии. Были массовые обращения в органы прокуратуры, и наша реакция была жесткая. По материалам прокурорских проверок в 2021 году возбуждены два уголовных дела, расследование которых в 2022 году завершено. Сейчас они находятся в суде. Фигурантами по уголовным делам выступают заместитель директора департамента, который на тот момент исполнял обязанности директора департамента, и директор центра закупок. Им инкриминируется совершение преступления, предусмотрено статьей 293 Уголовного кодекса Российской Федерации «Халатность». Ну, то есть, получается, да, правильно понимаю, что ну, не было организовано да, должным образом вот это Переходный этого, этап, да, не было должной подготовки в связи с этим массовый сбой в лекарственном обеспечении, эхо которого доносится до сих пор. И что мы можем сказать, да, вот какие наиболее типичные, наверное, нарушения, с чем обращаются люди? Да, типичные нарушения, как бы для себя вот тоже выделяю. Первое – это отказы лечащих врачей в выписке рецептов на лекарственные препараты по причине отсутствия их в аптеке. Также это ненадлежащее оформление протоколов врачебных комиссий, медицинской документации, рецептурных бланков, несвоевременное проведение учреждениями здравоохранения врачебных комиссий, и их волокита при направлении в департамент здравоохранения для последующей закупки. Также часто сталкиваемся с проблемой несвоевременного проведения торгов по закупке лекарственных препаратов и длительное нахождение выписанных рецептов в аптеке на отсрочном обслуживании. Только в текущем году органами прокуратуры выявлено более 600 нарушений в данной сфере, в связи с чем внесены 118 представлений, по результатам которых 110 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. То есть такое, да, сотни получается, да, вот вы говорите, да, более 600. А получается, что у нас есть проблемы, и когда рецепты лежат в аптеке и не могут да, быть реализованы, то есть не может человек получить необходимый препарат. А скажите, а вот получается, этот процесс, мы можем говорить о том, что обращение в прокуратуру, это уже, наверное, такая, ну, крайняя степень, да, когда человек обращался, пытался решить вопрос с лечебным учреждением, да, с департаментом здравоохранения, не нашел ответа и обращается в прокуратуру. По-разному. Пациент в этом абсолютно не ограничен, то есть mm -hmm. он может обратиться и там пройдя определенные инстанции. И как бы моей рекомендацией было это оставлять письменное обращение. То есть если вы обращаетесь к главному врачу, не просто поговорили с ним, а оставили письменное обращение, на него получили ответ, чтобы когда мы проводили проверку и шли по следам, да, что пациент обращался к врачу в департамент, мы могли дать оценку тем ответам, которые он получил. И уже принять меры. Ну, действительно, потому что многие люди считают, что если это звонок по телефону, вот я уже обращался, да, но это нужны доказательства, да, то есть нужна дата, конкретно, да, с каким вопросом обращался. Я, насколько знаю, может быть, вы поправите меня, Илья Валерьевич, обязательно, если ты пишешь обращение, нужно, чтобы был экземпляр и у тебя, да, и какая-то виза вот у того учреждения, куда ты обращаешься, что принято, принято это заявление. Или это ну, не факт? Не обязательно, сейчас разные способы есть обращений. Вот про способы конкретно к нам. 
нам. Не обязательно сначала обращаться к главному врачу, в департамент. К нам можно обратиться, как только врач отказал в выписке рецепта. Как только образовался определенный период необеспечения, то есть вы не получаете лекарства. Сразу можно обращаться в органы прокуратуры. Какой-то определенный претензионный работа здесь вести ни с кем не нужно. Ну, и, соответственно, не тратится время у пациента, да, да столь драгоценное, когда ты ждешь, ждешь, да. и только потом начинаешь уже спускать этот механизм. Давайте, раз уж мы упомянули, да, вот, что можно обращаться, какими способами можно обратиться в прокуратуру? Никто не отменял классического способа обращения, то есть написание письменного обращения, письменного заявления и подачи его в органы прокуратуры. Также как бы век информационных технологий можно в любом поисковике набрать прокуратуру Владимирской области. И первым, что предлагается, это оставить обращение. Для нас, электронная форма. Да, электронная форма. То есть там заполнить определенную форму, фамилию, имя, отчество, там, оставить свои данные. Суть проблемы изложить. Для нас никакой разницы между письменным обращением и электронным нет. Угу. То есть в любом виде оно не будет оставлено без внимания. Но в вопросе лекарственного обеспечения мы пошли еще дальше. С марта 2022 года у нас организована горячая линия по вопросам льготного лекарственного обеспечения. Эти горячие линии, по нашему поручению, организованы во всех территориальных прокуратурах. Телефоны размещены в медицинских организациях, то есть непосредственно да, где могут быть нарушены права пациента. Но также есть единый как бы, централизованный телефон в прокуратуре области в, с, с понедельника по пятницу с 9 утра до 6 вечера. Вы можете обратиться. Телефон, код города 4922. Да, это такой вот города Владимира. Да, телефон 32 37 86. То есть не надо никуда ходить, ничего не писать. Нам устно рассказывают свою проблему. Мы составляем рапорт. Рапорт является основанием для проведения mm -hmm. проверки. И уже организуются проверочные мероприятия, восстанавливаем права граждан. То есть получается, да, горячая линия – это как раз вот тот прямой способ, как раз тот случай, когда по телефону действует, да, то есть уже просто прокуратура реагирует как надзорный орган и разбирается. Да, потому что, я говорю, сфера эта довольно специфична, то есть порой звонит бабушка, которая с трудом передвигается из отдаленного района, того же Гороховецкого, и даже помочь... Ну, добраться ей до ближайшей прокуратуры, помочь составить заявление, здесь же можно устно э, все изложить, мы проведем проверку. Скажите, пожалуйста, мы говорим, что вот обращаться можно по горячей линии, а если писать э, письменное обращение, то сначала, вот если, например, из районов э, пациенты, они обращаются в свое да, район, ну, как бы территориальное отделение или сразу можно вот в прокуратуру области писать? Можно сразу обратиться в прокуратуру области, мы организуем проверку, возьмем на контроль. Проверки, как правило, проводят территориальные прокуроры, потому что они ближе расположены к этим местам, да, они находятся на местах. Методика проверки – это уже всем известно, не первый год мы этой проблемой занимаемся. То есть запрашивается медицинская копия амбулаторной карты из медицинской организации пациента. Запрашиваются из аптечной сети реестры обслуженных рецептов и находящихся на отсрочке. При необходимости берутся объяснения от врача. В случае выявления периода необеспечения и нарушения прав пациента мы реагируем, вносим акты прокурорского реагирования и добиваемся реального восстановления нарушенных прав. Скажите, пожалуйста, Илья Валерьевич, а если мы говорим вот, ну, по территориям, я понимаю, да, есть более отдаленные, а есть какая-то вот специфика, что, например, в каком-то районе совсем сложная, серьезная ситуация, оттуда приходит наибольшее число обращений или нельзя? Нет, эта проблема характерна для всех районов, и здесь корреляция от количества населения. То есть чем больше населения, тем больше обращений, тем больше обращений по этому вопросу. То есть Владимир, Ковров, да, по населению, оттуда будет больше обращений. А мы можем сказать, что вот получается, ведь прокуратура, когда проводится да, проверка, ведь прокурор, прокурор, прокурор да, может представлять интересы пациента и в суде в том числе. Да? Вот часто с таким работаете, сталкиваетесь? Да, у прокурора, наверное, у единственного имеется такое исключительное полномочие, очень полезное в данной сфере. Это... Смотрите, когда у пациента возникает какой-то период необеспечения, он может быть для него фатальным. То есть, Лекарство нужно срочно. Как правило, льготники получают жизнь необходимые, важные для них препараты. И их неполучение может явиться следствием ухудшения состояния их здоровья, либо 
привести к летальным последствиям. Пациенты этого не хотят и порой вынуждены тратить собственные денежные средства на покупку препаратов. И вот у прокурора есть полномочия в интересах пациента обратиться в суд и до копейки взыскать все денежные средства, которые затрачены пациентом. Есть один нюанс, что э, это проходит через суд, и прокурору в том числе нужно доказать факт приобретения. Факт приобретения доказывается предоставлением нами либо кассового, либо товарного чеков. То есть э, всегда, когда к нам обращается пациент, мы с ним налаживаем обратную связь, спрашиваем, Приобретали вы за счет собственных средств медикаменты? Если да, просьба как бы предоставить к вам и помощник наш подойдет, в общем, как бы найдем. Подтверждение, да? Да, да, нужно подтверждение. Ну, то есть нам здесь можно дать совет нашим зрителям, если они сталкиваются с, вот, с подобной проблемой, сохраняйте кассовые чеки. Если вы знаете, что э, должны были быть обеспечены, но это не произошло по каким-то причинам, сохраняйте то, э, да, ну, подтверждение того, что вы купили это за собственные средства, и тогда ваши интересы будет проще защитить. Обязательно. И если, не дай бог, вот в этот период необеспечения наступило ухудшение состояния здоровья пациента, это прослеживается по записям в медицинской карте, то мы в обязательном порядке рассматриваем вопрос о привлечении виновных лиц к уголовной ответственности. Прежде всего, это 293 статья Уголовного кодекса «Халатность». То есть это такая очень серьезная уже идет ну, влияние и санкции, да. которые могут быть применены. А скажите, в плане взаимодействия с медучреждениями, mm -hmm. понятно, что да, была вот большая нагрузка и 2020 год, 2020 был очень сложный. А сейчас как налажено общение, вот, предоставление документов, вообще взаимодействие с главврачами? Предоставление документов здесь есть. Одна единственная специфика. Документы пациентов защищены законом врачебной тайны. То есть документы нам предоставляются только по запросу. Прокурорам врачебная тайна доступна по законодательству. То есть мы имеем право ознакомиться с этими документами. Какой-то определенной специфики с учреждениями нет. Запрос, ответ. При необходимости берем, берем объяснение mm -hmm. от врача, в чем была причина, например, невыписки рецепта. Он нам дает пояснение, мы это оцениваем. Ну, то есть все налажено, да, таких да. каких-то сложностей нет. Скажите, пожалуйста, что еще можно вот, посоветовать нашим зрителям, которые сталкиваются, да, может быть, у кого-то родные, может быть, сами люди являются пациентами, вот как себя вести и как все-таки, да, вот, ну, защищать свои права, обращаться в надзорные органы? Первое, как мы уже сказали, вот, наверное, главное, часто общаемся как бы с пациентами не бояться обращаться в органы прокуратуры по данному вопросу. Почему пациенты боятся к нам обращаться? Потому что мы запрашиваем медицинские документы, их лечащий врач как бы это видит. Возможно, мы приходим с ним, общаемся. Впоследствии они боятся каких-то послед... для себя негативных. Ну, даже отношения, да? Отношения, да, испортить отношения с врачом. Но вот по опыту, уже не первый год как бы занимаемся этим, те пациенты, которые к нам обращались, у них повторных проблем не возникает. И какого-то предвзятого отношения со стороны врачей к ним, но... тоже нет. к ним тоже нет. И даже если оно вдруг появится, вы также можете нам об этом сообщить. Мы как бы проведем определенную профилактическую работу, чтобы такого какого-то отношения не было. Также... Наверное, сначала устно, да, можно с кем-то это проговаривать, с заведующим поликлиники, больницы, с главным врачом, но я бы рекомендовал это делать письменно. То есть, да, проговорили устно, но и сделали письменные запросы, поставили какие-то, если сразу не хотите как бы к нам обращаться, то можно написать на главного врача о своей проблеме, затем обратиться в департамент, но обязательно писать, чтобы, я говорю, мы потом могли по следам дать оценку действиям полномоченных лиц. Uh -huh. То есть э, формулировать, кстати, тоже нужно четко, да, потому что бывает, что люди, э, которые не сталкивались раньше, да, вот с написанием э, заявлений, э, не знают, что именно, то есть начинают уходить в какое-то, да, вот описание своей истории болезни и так далее. Нужно ведь очень четко формулировать, да, когда должно было быть, да, даты, показания медицинские. Какой-то формы заявления определенно нет. Более того, когда мы инициируем проверки такие, мы общаемся с заявителем. Мы получаем копии амбулаторной карты, по записям нам все сразу Становится видно, понятно. прозрачно. Угу. Да. Мы сравниваем с реестрами, когда он получал, когда не получал. Все это видно из медицинской документации. То есть это может быть даже какое-то очень короткое обращение, да? что нарушено, по мнению человека. Да, и вот да условно, у меня имеется такой-то диагноз, фамилия, имя, отчество, дата рождения, прикреплен к такой-то больнице, чтобы нам не, не разыскивать, да, в каком он районе. 
находится, какое лекарство назначено врачом, каким, и с какого времени он его не получает. В принципе, этого достаточно. Буквально 4-5 строк мы проведем проверку. И уже все получается. Да. Скажите, пожалуйста, вот знаю, что были ну, такие, наверное, да, глобальные вопросы у пациентов, страдающих диабетом, да, сахарным диабетом. Это и дети, пациенты, их родные да, представляют интересы родители. Вот сейчас, что мы можем сказать, какие сферы, наверное, ну, наибольшее внимание прокуратуры сейчас вот акцентируется? Понятно, что на всех проблемах да, вы реагируете. Но, может быть, да, проблемы с пациентов с эпилепсией. Знаю, что тоже вот мы снимали много сюжетов на эту тему. Как сейчас обстановка с во-первых, как бы работу настроится по двум направлениям. Первое – это работа с обращениями. Конкретными, да. да но mm -hmm. чтобы э, сократить и э, сделать превентивные меры, профилактические, чтобы этих проблем не возникало, люди не писали обращения, мы проводим инициативные проверки. Вот такие проверки в текущем году, например, в начале года мы смотрели лекарственное обеспечение пациентов, страдающих онкологическими заболеваниями. Mm -hmm. Было выявлено там порядка 50 нарушений, внесено 18 представлений, взыскана сумма затраченных свыше миллиона. Вообще онкология и лекарственный препарат для них одни из самых дорогостоящих. То есть люди тратят большие деньги. Там от 150 до 350 тысяч стоит препарат. И зачастую пациент за собственные средства не может его приобрести. Тогда они замедлительно обращаться к нам. То есть начало года это уделили внимание онкологическим онкология. больным. Mm -hmm. Да, онкология. В марте, в апреле проводили проверки по пациентам, страдающих хроническими болезнями почек и находящихся на программном гемодиализе. Это те пациенты, которые три раза в неделю Проходят, посещают да. гемодиализные центры. По 4-5 по часов длится эта процедура. Проверяли их лекарственное обеспечение. Также были выявлены нарушения, в связи с чем заместителем прокурора области было внесено представление в Рио заместителя губернатора области, по результатам рассмотрения которого департаментом здравоохранения совместно с территориальным фондом обязательного медицинского страхования внесены были изменения в тарифное соглашение. В общем, увеличено финансирование на эти цели. И в итоге как бы, наш акт реагирования поспособствовал тому, что... Жизнь необходимый препарат, железосодержащий для такой категории пациентов, они смогли получать непосредственно в гемодиализных центрах. То есть не надо было дополнительно в больницу, за рецептом посещать. Да, 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 то есть, наверное, немного да, качество жизни тут в этом плане было улучшено их. Потом в мае... И, наверное, все лето да, мы уделяли пристальное внимание детям с сахарным диабетом. Были меры реагирования и на уровне области, и территориальными прокурорами. И проверяли мы в том числе по, опять-таки, обратная связь была налажена. Сказали нам о том, что имеются определенные проблемы с анализами. Мы проверяли сплош... сплошные проверки всех лабораторий. Вот, по итогам которых 172 нарушения было выявлено, 39 представлений мы внесли, в суды направлено 55 заявлений об обеспечении э, медицинскими изделиями, лекарственными препаратами детей. Угу. Вот, то есть э, тематические проверки вот так же проводятся. Ну, то есть, э, да, получается, чтобы, опять же, у вас составлялось да, комплексное представление, вот, насколько эти нарушения системные, не системные, да, то есть проверяются, проверяются по определенным категориям даже пациентским. Да, да. И, наверное, можно сказать, что, э, ну, вот как вы сейчас пример привели, есть успехи, да, то есть все-таки сдвигаются да, определенные вот эти системные какие-то нарушения и сбои, возможно, удается отладить и быстрее реагировать, принимать решения. Я знаю, что тоже представляли, насколько я знаю, коллективные, да, было в суде, представляли интересы как раз детей с диабетом сахарным. Сейчас вот можно ли что-то сказать по поводу решения суда? По-моему, встал на сторону суд пациентов. Требования прокурора судом были удовлетворены. Требования прокурора касались обеспечения детей, страдающих сахарным диабетом первого типа, системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы. То есть 
Есть разные да, способы анализировать ну, как, как раз уровень глюкозы. Это один из способов. И да. э, я так понимаю, что родители э, говорят, что ну, для многих пациентов это в принципе да, необходимо, это и удобный способ проверять, постоянно контролировать уровень глюкозы в крови. То есть не нужно постоянно делать прокол. Очень глубоко мы как бы погрузились в эту тему. И мама мне показывали, как это работает, как это удобно. То есть ребенку условно назначено там, 10 проколов в сутки э, пальцев. Э, это ребенок. Можно есть, представить. Не всегда это приятно ему это делать. Здесь же это устройство крепится на, на две недели к руке, и в режиме онлайн на телефоне мама может отслеживать уровень сахара в крови ее ребенка. Вот. С таким иском мы обратились в мае, в сентябре он был удовлетворен. В ходе рассмотрения иска прокурора в закон Владимирской области об областном бюджете были внесены изменения. На эти цели выделено более 48,9 миллионов рублей. Как раз на приобретение, да, на вот приобретение этих систем? именно этих систем. Да. То есть тоже можно сказать, что это да, удалось, удалось сдвинуть немного с мертвой точки это дело. Спасибо большое, Илья Валерьевич. Что еще можно добавить для наших зрителей? Возможно, да, какой-то тоже вот совет, рекомендацию. Ну, мы уже говорили о том, что не бояться, да, защищать свои права, что быть четким и последовательным, то есть письменное обращение все-таки направлять, ну и какой-то, может быть, да, ваше вот сообщение, информацию. Ну, я бы еще раз хотела mm -hmm. сказать о том, что мы максимально открыты, методика проверок у нас уже отточена. Еще раз, телефон горячей линии наш, да, 32 37 86, то есть не выходя из дома, можно оставить обращение, которое мы в полном порядке как бы рассмотрим и добьемся реального результата в виде выдачи медикаментов. То есть тогда да, можно будет сразу решить свою проблему, да. не ждать, самое да. главное. Спасибо вам большое, Илья Валерьевич. Я напоминаю, что мы говорили о проблемах с лекарственным обеспечением льготников во Владимирской области. И у нас в гостях был старший прокурор управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Владимирской области Илья Морозов. Всего доброго, спасибо вам большое. Всего. До новых встреч.